Merhaba arkadaşlar. Bugün evde olsam video olarak sizlerle kadınlar ne ister sorusuna kısa bir hikaye ile cevap vermek istiyorum. Kadınlar ne ister? Yapılan bir savaşta ünlü kral Arthur esir düşer. Karşı tarafın kralı onu affedebileceğini ancak bir şart olduğunu öne sürer. Kendisine bir soru soracaktır. Eğer Kral Arthur soruyu doğru cevap verebilirse hayatı kurtulacak, aksi takdirde ölecektir. Soruya cevap verebilmesi için bir sene süresi vardır. Soruyu aynen şöyle söyler kral. Kadınlar ne ister? Bu soru Tabii ki dünyanın en zor sorusu. Ancak kralın fazla bir tercih şansı yoktur. Ülkesine geri döner, türlü alimlere, bilir kişilere danışır. Ancak soruya tam ve doğru bir yanıt bulamaz. Bu sorunun cevabını sadece yaşlı bir cadı bilmektedir. Artık en son gün gelmiştir ve Arthur mecburen cadıya gider. Cadı soruya cevap verecektir. Ancak bir şartı vardır. Cadı cevap karşılığında Arthur'un yakın arkadaşı ve en iyi yakışıklı şövalyesiyle evlenmek istemektedir. Arthur yıkılır ve bunu kabul edemeyeceğini söyler ve cadının yanından ayrılır. Şövalye olanları duyar ve krala koşup hiçbir şeyin Arthur'un hayatından daha önemli olmayacağını söyler ve cadıdan cevabı alır. Kadınlar her zaman kendi özgür iradeleriyle karar almak ister. Evet kesinlikle doğru olan bu cevap sayesinde kralın hayatı kurtulur ancak şövalyenin hayatı sönmüştür. Cadının dünyanın en çirkin görünüşlü mahlukatı olduğunu bilmektedir. Yemek yerken kusar, tükürür ve her olumsuz davranışı gösterir. Şövalye ile evlenme gününde bile iğrenç davranışlar gösterir. Nihayet şövalye için en kötü an yani gerdek gecesi gelir. Ancak odaya girdiğinde karşısında cadı yerine dünyanın en güzel kadınını görür. Acayip şaşırır ve sorar. Sen kimsin? Kadın cevap verir. Ben evlendiğin cadıyım. Ancak gündüzleri son derece çirkin ve geceleri son derece güzel olurum. Ya da gündüzleri son derece güzel veya geceleri son derece çirkin olurum. Nasıl gözükeceğime sen karar vereceksin. Şövalye kısa bir süre düşünür. Geceleri mükemmel bir sevgili mi? Yoksa gündüzleri eşiyle beraber kazanacağı saygınlık mı? Ve şöyle cevap verir. Nasıl olmak istediğine sen karar ver. Lütfen. Ben senin her haline karşı saygılıyım. Cadı bu karar karşısında çok sevinir. Sen bana seçme özgürlüğünü verdin ve beni kısıtlamadın şövalyem. Bu yüzden ömür boyu yanında güzel ve saygılı biri olarak gözükeceğim. Evet arkadaşlar. Cadı bu sözünden sonra ömrünün tamamını çok güzel ve saygılı bir kişi olarak, bir insan olarak, bir kadın olarak geçirir. Buradan şöyle bir ders çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Kadınları bazen özgür bırakmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu kısa ama güzel hikayeden şöyle bir ders çıkarabiliriz kendimizce. Kadınlar 
her zaman özgür iradeleriyle hareket etmek ister. Ne eksik ne fazla. Verecekleri kararlar karşısında sizler de biraz anlayışlı davranırsanız eğer emin olun kadınlar daha makul, daha olumlu ve daha ılımlı kararlar verecektir. Evet dostlar sizler için yapmış olduğumuz videolarda eğer bizlere destek verirseniz sizler için daha yeni daha güzel şeyler sunabileceğimize inanıyoruz. Yapmanız gereken sadece abone butonuna tıklamak ve bir diğer isteğimiz videoların üzerinde bulunan reklamlara birer defa tıklamanız kanal sahipleri için çok küçük meblalarda yardım bağışı demektir. Lütfen beğendiğiniz videoları, beğendiğiniz kanalları ihmal etmeyin. Teşekkürler.